。观众朋友们，大家好，欢迎收看杰森视角。一个可能引发中东地区战争的事件，在过去一周和我们以相距四秒的间隔擦肩而过。拜登政府为何推迟四天才发动中东军事报复行动？从美国本土派 B 一轰炸机长途奔袭中东，是否另有隐情？美国当初为何感觉中共会在胡塞问题上和自己站在一起？今天我想和大家探讨一系列将影响当今世界格局的话题。在进入今天主题前，我短暂聊一下我上期节目中谈的中国股市。我做上期节目时，中共正好完成了一轮从舆论到政策到资金的全面救市行动，中国股市出现了一轮罕见的反弹。因为担心有些朋友看不清情况。被这波行情带动，我在上期节目专门谈了中国股市就是博傻，投资千万小心。过去这周一看，原来股民从中共股市往出跳的速度比我想的要快多了。很多原本希望能解套的股民朋友，现在套得更深了，他们心中的苦自然可以理解。但是在中国互联网目前这个高压锅中，心中苦水还真不容易找一个宣泄的地方。二月三日。就出现了一个可以载入互联网史册的奇异中国网络事件。美国驻中国大使馆在微博发布了一篇保护长颈鹿的打酱油文章，文章下面却开始迅速累积了数万条中国股民的诉苦帖，内容直白的惊人。我在网上看到万能的中国网民总结的，从二零二三年八月底以来，中共努力挽救中国股市的六十七条措施。结果，中国股市还是头也不回的往下跌。最近，连习近平本人开会都不提经济和金融了，而是一门心思埋头带领中国人学习自己的习思想。在过去两年，我反复提到一个概念：目前中国经济不是一个经济周期的低谷，而是一个新经济时代的开始。记住这个概念非常重要。好，下面我们进入今天的主题。二月二日，美国正式启动它的中东复仇行动。一月二十八日，一架从伊拉克飞出的无人机袭击了位于约旦境内的一个美军营地的宿舍，造成三名美军死亡，四十多名美军受伤。自从二零二三年十月七日这次以色列战争开打后，在中东各地的美军军营已经遭受了一百六十多次袭击，但是。这次是第一次造成美军死亡的袭击事件，所有情报都指向这次袭击是由一个位于伊拉克境内的伊朗资助的民兵组织干的。拜登政府立刻回应，表示对这样的行动一定会进行报复。二月二日，美军针对伊拉克和叙利亚境内的多个目标的轰炸，就是这个报复行动的开始。在这次行动中，美军攻击了七个地点的超过八十五个目标，其中四个在叙利亚，三个在伊拉克。美国国防部表示，这次美军攻击对象是伊朗伊斯兰革命卫队圣城军及其附属民兵团体。八十五个目标主要是指挥控制中心、情报中心以及火箭、导弹和无人机仓库。这次攻击和近期美军实施的几次报复行动相比，有两个不同地方。首先，这次约旦空军和美军协调作战，直接参与了这次轰炸的任务。约旦作为中东阿拉伯国家，和美军并肩轰炸其他中东阿拉伯国家，表面不可思议，但道义上的确是有充分理由的。1月28日，伊拉克武装民兵攻击的美军军营就在约旦境内。这明显是践踏了约旦的国家主权，因此，伊拉克政府对约旦参与军事报复也无话可说。谁让你管不住自己境内的那些疯狗到处咬人呢？你管不住，就别怨别人来替你管教这些疯狗。其次，美军特意从美国本土派出远程 B 一轰炸机，长途奔袭，参与这次袭击报复行动。这样做虽然有军事战术层面的考虑，但是也有地缘政治层面的谋划，这点我们后面会进一步解释。拜登表示，二月二日的轰炸只是美国报复行动的开始，美军可能会随后选择其他时间，选择其他目标进行下一轮打击。那么这一轮美军轰炸的结果如何？伊拉克政府声称
对伊拉克境内三个目标的轰炸，造成至少十六人死亡，二十五人受伤。与此同时，叙利亚军方也表示，袭击在叙利亚境内也造成了一些人员伤亡，但没有公布具体伤亡人数。同时，伊朗政府表示，没有任何伊朗人在美军的袭击中伤亡。虽然任何造成人员伤亡的军事行动都是不幸的，但考虑到在这次袭击中，美军发射了超过一百二十五枚精准制导导弹，和这么多导弹的数量相比，这样的伤亡数字相对来说是非常低的。而这个结果也正是拜登政府期望看到。从一开始，拜登的军事报复行动都是在摆一个姿态，在美国大选之年，表演给美国民众的一个所谓的强硬姿态。拜登政府根本不指望这样的军事行动真的能够阻止中东各地的武装民兵组织未来不对美军持续攻击。中国人讲“擒贼先擒王”，全世界都知道，造成中东目前的所有乱局的金主是伊朗。从加沙的哈马斯、黎巴嫩的珍珠党，到也门的胡塞组织和中东各地大大小小的民兵组织，他们的资金和武器。主要都来自伊朗，而伊朗革命卫队圣城军的主要任务就是武装和训练这些武装组织。紧挨着房子旁边长了一棵大树，虽然树干还是在墙外，但是树根已经明显开始损害房子地基，而且大树的很多树枝都已经顶破了屋子的门窗和屋顶。如果此时屋主只是把顶破屋子的那些树枝砍掉，你会感觉这个屋主要么是愚蠢透顶，要么是在自欺欺人。其实，美国此次军事回击绝对就是在装模作样的去砍那些顶破屋子的树枝罢了，对伊朗这个树干和树根一点也不敢触及。其实从一开始，拜登政府和伊朗就在玩一个心照不宣的游戏。在拜登宣布计划实施军事报复时，他就明确表示，美国的报复会专注于直接攻击美军的武装组织。美国没有计划在中东或其他地区引发更大范围的冲突。这是拜登政府在向伊朗正式亮出底牌。美军这次攻击中回避了对伊朗境内的任何目标实施打击，也成为意料之中的事情。而且，有伊朗消息人士还告诉半岛电台。说，在美国选择攻击的叙利亚的四个地区，没有任何伊朗革命卫队或圣城军的基地。此外，拜登政府还利用了一切可能的信息渠道，确保美军的报复行动不会给伊朗造成重大人员伤亡。首先，拜登在一月二十九日就向全世界宣布了要进行军事报复的计划，但是一直等了四天才开始军事行动。美方的解释是希望找一个视野比较好的天气，来实施这次精准打击。但是这种说法对拥有世界最先进军事装备的美军来说有些可笑。很多分析人士表示，这很可能是拜登政府在给伊朗和他圈养的那些疯狗盟友转移人员和物资的时间。拜登政府明确表示，他们在报复轰炸前就和伊拉克政府沟通过有关消息。虽然拜登政府强调他们近期没有通过任何背后渠道联系伊朗，但是伊拉克政府内部派系众多，其中很多和伊朗政府和伊朗支持的伊拉克民兵组织都有着千丝万缕的关系。因此，拜登政府给伊拉克政府事先提供的攻击情报，大概率已经被通过各种渠道泄露给了伊朗和伊朗支持的民兵组织。美军这次攻击行动的主角。是从美国本土派出的 B 1轰炸机，虽然 B 1轰炸机的威力强大，但是远程奔袭的一个弊端是，从出发到实施攻击的时间比较长，这个过程容易泄露消息。诡异的是，在攻击开始前 ，X 平台上真就流传出 B 1轰炸机正在飞往中东途中的消息。有人认为，如此高机密的军事情报，怎么可能会出现在互联网平台上？因此，怀疑这个。可能不是真消息。等美军实施轰炸的新闻传出之后，很多人才开始质疑：如此高度机密的军事情报，为什么会提前在互联网平台上透露出来？唯一合理的解释是
，拜登政府似乎是有意在确保伊朗一方事先得到轰炸的消息，好，更准确规避美军的轰炸。因此，从多个角度，我们都可以清楚地看到，拜登政府的军事回击其实是一场政治表演，而且拜登政府是在竭尽全力避免对伊朗造成重大人员伤亡而挑起和伊朗的战争。伊朗在中东地区支持一切反以色列和反美国的武装组织，这是伊朗政府执政合法性的需要。伊朗政府本身腐败无能，无力推动伊朗的经济繁荣。在这个情况下，在中东高举反美反以色列的大旗，成为反美反以色列的中东丐帮帮主，就成为伊朗政府执政合法性的一个重要来源。当然，伊朗也不傻，他知道。如果自己真的和美国直接对抗，让美国把伊朗看作是当年伊拉克级别的敌人，开始对伊朗实施全面战争，伊朗政府知道自己政权也撑不住，所以每次出事，不管是哈马斯发动的十月惨案，还是胡塞干扰红海海域，还是他支持的民兵组织持续对美军军事基地发动进攻。包括造成美军伤亡的一月二十八日的对美军约旦军营的无人机攻击，伊朗都无一例外的发表声明，啊，他们都是独立行动，我事先真不知道。如果一个人整天在家里训练家里的多条疯狗如何咬人，结果某天一条疯狗真的咬了人，这时这个疯狗的主人却说，我事先真的不知道这条疯狗会在这个时刻咬你，所以你千万别怪我。对疯狗主人这样的逻辑，任何正常的法庭都会感到很可笑，嗤之以鼻。但是拜登政府对伊朗的多次类似辩解，却是默默的接受了。原因很简单，美国政府需要伊朗政府的这个说法来给自己台阶好回避和伊朗发生直接冲突。说到这里，可能有观众会说：“杰森，你这是什么意思？难道你觉得美国政府应该发倾国大军，像当年对付？”伊拉克一样把伊朗政府给推翻了吗？当然不是。美军当年推翻伊拉克萨达姆独裁政府，虽然表面看是干了一件大快人心的事情，但是现在回头看，最大的受益者却是伊朗。而且此时的美国已经不是二零零三年的那个美国了。当时美国的势力在世界绝对是鹤立鸡群。更重要的是，此时的世界已经不是二零零三年的那个世界了。已经持续两年的乌克兰战争，大量消耗了美军的常规弹药；已经持续了三个多月的以色列战争，又在大量消耗美国的精准制导武器。更重要的是，中共在台海和南海一直不消停，让美国绝对不敢再开辟一个新的伊朗战争。人都喜欢简单的选择和明确的道路，但是人类世界偏偏是充满了纷繁的矛盾和复杂的抉择。回看人类史，完美的没有闹心事儿，也没有可恶之人的世界，只出现在世外桃源。充满无解苦难的人类存在，才是人类历史的永恒状态。我只是希望通过我的分析，让大家意识到，目前世界和人类的众多无解状态中，有一个在中东，美国和伊朗两方都在火药堆边玩火，但是两边都是身不由己，无法自拔。首先，伊朗为了维持他当前这个病态政府，而支持中东各地的武装组织反美、反以色列，这就成为他绝不可能放弃的基本国策。其次，如我在一月十三日讲胡塞武装的节目中提到的，和胡塞武装一样，中东这些武装组织存在的意义就是反美、反以色列。高举反美、反以色列大旗是他们能够在中东招兵买马、壮大自己的唯一途径。所以。拿到伊朗援助的导弹和无人机后，向美军军营或以色列的方向发射一些，就成为他们证明自己存在的必要途径。过去三个多月，在中东的美军被攻击了至少一百六十五次，而这样的攻击绝对不会因为美军目前的军事报复而会停止。未来，在中东的美军必然会继续遭受攻击。其中，在二月三日，在美军。刚刚完成这轮报复轰炸之后不久，一个自称是伊拉克的真主党的伊拉克民兵组织就高调在网上发布声明，说他们最近袭击了美国在伊拉克北部的埃尔比勒军事基地。最后，从美国这边讲，
，美军被攻击了上百次，直到最近，三个美军在自己位于伊约旦的宿舍中无端被武装组织的无人机炸死。对此，美国民众绝对不会允许拜登政府什么都不干的。因此，美军目前的军事报复又成为必然。当然，美军的军事报复。又立刻引发了伊拉克、叙利亚、俄国、伊朗的强烈谴责，说美国在把中东推向战争的边缘。显然，伊朗是在利用这个机会来加强他反美国策的正义性。在这样的情况下，伊朗对各种中东疯狗组织的援助绝不会减弱。伊朗、伊朗的疯狗和美国这三个环节，就在这样一个个没有选择的必然反应下，形成一个无解的死循环。虽然三名美军年轻的生命在一月二十八日无端的失去，这是一个让人悲伤的事情。但是从另一个角度看，美军基地被攻击了一百六十五次，只有一次出现美军死亡的事件，在我看来，这已经可以算是一种奇迹了。其实，真的有很多次对美军的攻击都是莫名其妙的被缓解掉了。我在以前的节目中就提到过，美军一次。惊险躲过一劫的事情，一个载满炸弹的无人机成功的落到了住满美军的宿舍楼顶，却偏偏没有爆炸，真是如有神助。其实这样的故事还有多次，只是因为什么悲剧也没有发生，而没有成为重大的新闻，而不被广泛知道。就在刚刚过去的一月三十日，美军就躲过了一个更大的劫数。目前，美国海军在红海部署了多艘军舰。主要是为了对抗也门的胡塞组织，尽可能维护红海这个国际重要海运航道。在胡塞持续对通过红海的国际商船无端发动导弹和无人机攻击后，迫不得已，美军在一月十二日左右开始直接打击胡塞的导弹措施。我在一月十三日的节目中对胡塞这个组织的玩命属性介绍过。我在那期节目的结论是。美国回击胡塞是正义和必须的，但是美国的反击却不可能阻止胡塞对美国和国际商船的攻击，反而会让胡塞更加兴奋地蹬鼻子上脸。从过去二十多天美军和胡塞组织进一步交锋的情况来看，结果和我当时的分析完全吻合。虽然美国随后又对胡塞组织发动了多次导弹攻击，但是胡塞的反击也是越来越大胆。原来胡塞还主要是针对红海的国际商船，现在胡塞已经是经常针对在红海的美国海军舰艇发动攻击了。好在美国的军舰都配备了很强的反导弹系统，如 S M 二、S M 六和进化海雀等反导弹系统。胡塞组织攻击美国舰艇的反舰导弹，基本在距离美国军舰十二公里以外。就被这些舰艇上的常规反导弹系统发射的导弹给成功拦截住了。所以，胡塞的这些对美国舰艇的攻击，虽然发生了几十次，但基本都没有形成新闻事件。但是，一月三十日夜间，美国海军驱逐舰“格拉夫利号”却出人意料地发生了一次惊魂事件。据美国 CNN 的报道，胡塞向“格拉夫利号”发了一枚反舰导弹。但是不知道为什么，这枚导弹没有被美军的常规反导弹系统在远距离击落。于是，这枚突破了反导弹系统的导弹就向美国军舰砸了过来。眼看格拉夫利号就要面临灭顶之灾时，在导弹距离舰艇只有 1.6 公里的位置，也就是再有四秒钟，导弹就要击中格拉夫利号的时候。格拉夫利号上配备的最后一道防线，一个叫“密集阵进程防御武器系统”，简称“方阵快炮”的设备启动了。这个方阵快炮是美国海军舰艇上配备的一种自动化防御系统，用来侦测并摧毁逼近舰艇的各种威胁，包括导弹或飞机。它的核心是一门六筒旋转的机关炮，能够以每分钟四千五百发的。极高射速发射二十毫米的加特林炮弹，它的火炮和雷达系统整合在同一个炮座上，能够进行三百六十度旋转，并具有不同的射击仰角，让这个系统能全自动监测和反击。
当它侦测到攻击目标逼近时，就会自动开始追踪，并对攻击物开火，努力在攻击物接近舰艇前把它击毁。方阵快炮系统从1980年开始正式引入美国海军后，逐渐成为美国海军舰艇的标准配置。但是，这次启动还是过去四十多年。还是第一次在美国海军实战中被启动。在方阵快炮系统发现了胡塞的导弹后，机关炮自动启动，连续射击了两到三秒，发射了约两百发炮弹后，才把导弹成功击中。但是，格拉夫利号的幸运还不只是这个四十多年都没真正用过的武器系统，居然一出手就马到成功了。让军事专家更加惊讶的是。被击中导弹形成的碎片，居然也没有对这艘舰艇形成任何明显的损伤。胡塞的导弹被摧毁后，不会消失为烟雾，而是会破碎成为成千上万的碎片和导弹部件。通常，这种导弹有大约百分之二的碎片会持续飞行超过五百米以上，从而击中军事目标。如果爆炸发生在距离军舰二百米以内，一些大的碎片甚至能击穿船体上没有装甲防护的部分和摧毁舰艇上的建筑物。格拉夫利号是美国海军的一艘重要舰艇，上面有三百多名美国海军军官和士兵。如果这次真的在深夜被胡塞导弹击中，后果真的不堪设想。那时，拜登政府将面临何等的美国民众的压力？美军因此会进行的报复还击。会多么剧烈？这和正在进行的以色列战争叠加在一起，会对世界格局产生什么影响？这是一连串让世界焦虑的问题。但是在胡塞组织的逻辑中，这些问题却会让他们一想起来就异常兴奋。因此，胡塞组织对格拉夫利号惊险躲过一劫的解读是：看来这样干就对路了。据负责中东区域的美国中央司令部透露。在格拉夫利号遭袭的第二天，也就是一月三十一日，美国海军部署在红海的另一艘驱逐舰“卡尼号”再次遭受胡塞组织的导弹和无人机攻击。好在“卡尼号”都在远距离成功拦截了这些进攻。然后在二月一日，美国海军在亚丁湾上空击落了一架逼近的胡塞组织的无人机。并在红海的另一个海域摧毁了另一架逼近的胡塞的水面无人机。另外，胡塞组织还从陆地发射了另外两枚弹道导弹，正好都打偏了，没有命中美国在红海的目标。也就是在短短四天中，胡塞组织就对美军在红海的舰艇尝试发动了六次进攻。胡塞组织是那种典型的不知道正常生活是什么而唯恐天下不乱的势力。当他们霸占了红海的咽喉，并拥有如此多的导弹和无人机后，这个世界现在还没有走入更疯狂的状态。在我看来，这已经是一种神呵护下的奇迹了。面对这一系列险象环生的现实，美国的主流媒体上，很多人也开始讨论，到底美军目前在中东众多地区分散扎营的方式是不是正确的？驻扎在这些很小军营中的美军，其实也干不了什么事情，但是他们的存在却成为伊朗和他圈养的众多疯狗的目标，和他们出名和谋求存在感的机会。更可怕的是，这些美军持续处于危险之中。如果这些美军出现更大规模的伤亡，他们在中东的驻扎本身，反倒可能成为把美国再次卷入中东这个泥潭的导火索。另外，美国海军派了几艘舰艇在广袤的红海巡逻，根本是顾头顾不着尾的状态。从目前胡塞组织的表现看，他们根本没有把美国海军的存在放在眼里，依然不断随机攻击过往的商船，迫使大量原来走红海的商船不得不绕到遥远的非洲南端的好望角到欧洲，已经把。东南亚到欧洲的相应的海运成本大大提高了。过去一周，美国海军更成为胡塞组织的重点攻击对象，让这些部署在红海的美国军舰也潜在成为中东战争扩大化的导火索。过去，美国主动承担了世界警察的角色。
。一方面，因为美国在世界的军事实力真的是鹤立鸡群，而且美国的经济在二零零一年占世界 GDP 的比例是百分之三十一。因此，美国有能力也有需要来担当这个世界警察的角色。但是，在过去二十年了，美国的 GDP 占世界的比例已经下降到了目前的百分之二十五，而与此同时，中国 GDP 占世界的比例已经上升到了百分之十八。而且，中国是当前世界货物贸易第一大国，红海对中国的经济影响远远比对美国的影响要大很多。有观众可能会说，好像胡塞声称对中国船只会网开一面，为什么胡塞搅扰红海水道会影响到中共经济呢？当今世界的耦合度完全超出我们一般人的想象。最近有文章分析了红海海运被干扰对中国经济的影响。首先，目前欧美国家大量成品服装加工已经从中国搬到了孟加拉国等地区，但是。孟加拉国成品衣服的上游原料还是主要来自中国。孟加拉国百分之七十出口到欧洲和美国的商品，原来都是要走红海和苏伊士运河这一线的，现在要绕行非洲浩望角，海运成本因此比原来走红海要高出百分之四十到百分之六十五。结果，大量欧美商家开始取消和孟加拉国的成品衣制作合同。引发的连锁效应是，很多孟加拉国对中国的服装原料订单也被迫取消。另外，红海危机还造成了集装箱在世界各地港口再次出现不平衡，很多港口集装箱出现了阻塞，而另外一些港口却没有足够的集装箱运货。估计港口集装箱短缺的问题很快就会在中国港口出现，从而影响中国的出口。而且，中国是一个原材料靠大量进口的国家。国际海运成本提高，对中国的原料运输成本会产生负面影响。所以，现在美国海军冒险维护红海航运秩序，某种意义上讲，是在给中国的进出口做义工。美国也看到这一点。一月二十六日，美国国家安全顾问沙利文就专门飞到泰国，和王毅在那里会面。其中一个重要议题就是，美国想劝说中共，通过对伊朗施压来约束和制止。也门胡塞组织对红海商船的袭击，但是美国忘了，中共现在做梦都希望美国能再次陷入中东这个泥潭。中共怎么可能答应美国来对付伊朗和胡塞组织呢？两个人开了两天的会，讨论了十二个小时，结果套用一句媒体的常规说法，就是双方没有获得任何突破性进展。在会谈的第二天。一月二十七日就发生了我们前面提到的胡塞导弹险些击中美国格拉夫利号驱逐舰的惊险情节，结果是美国这个义务国际警察现在还得冒险坚守岗位，而中共可以继续有机会大骂美国，骂这个全球管闲事的国际警察的角色。好，今天节目就到这里，谢谢大家的收看，希望大家能够订阅和推荐杰森视角。这个频道。